Hi students, today we are going to learn about classification of physical quantity according to dimensions. So dimension analysis pati nama start pano last class. So dimensions na enna abdin pato na dimension is the uh, fundamental quantity ya or physical quantity enda lava depend mani rite apun solra da on the dimensions. So or physical quantity vande adala fundamental quantities vande enna na power sila adha do L A M A enna lama mansan mano and the power sila enda lava depend mani rite apun garda discuss pano da on the dimension analysis. Ito vande arm makala tala vande different type of physical that is a SA system or which you can see that is the same system of units but there are different types of system of units and if you use one system of units and another system of units you can use it and convert it to use it dimension analysis we will see the next class of applications now we are going to learn about physical quantity every dimension to classify so classification of physical quantity on the basis of dimension so dimension is how we can do it. How we can do it in the physical quantity? Fundamental quantity, derived quantity is how we can do it. Then scalar quantity and vector quantity is how we can classify it in the physical quantity. So that is the fundamental quantity, derived quantity is how we can do it in the starting point. Then scalar and vector is how we can do it in the direction of the direction. That is the physical quantity of the classification. So fundamental quantity, derived quantity is how we can do it in the physical quantity. Scalar quantity and vector quantity is called physical quantity or classification or types. Types of physical quantity is called as different types of physical quantity. That is the correct way to do it. If you mention it, that is the theory. So, units wise are the fundamental terms which is called as fundamental and derivative. Or if you mention it, that is the magnitude of the direction of the direction. That is the scalar quantity and vector quantity. If you ask the question, common types of physical quantity is called as common. What are the difference between fundamental quantity and derived quantity? You can write the name of the name. You can write the difference between scalar quantity and vector quantity. You can write the name of the name. But here you can classify the physical quantity in terms of dimension. You can also mention it. So on the basis of dimension. So what is the physical quantity? You can say that in the physical quantity, there is a physical quantity and constant physical quantity. Then we will see that as well. Constant variable. In the two terms, we will say that. Now, we will say that dimensional variable. It is a variable, but it has dimension. It is a variable. The variable is one of the other values. So, it is a constant. 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 Mass is one quantity. If you have a lead, it is a small mass. If you have a lead, it is a small mass. If you have a huge size, it is a small mass. So, mass is a particular object constant. But if you have a different type of object, mass is common. That is the object of mass. So, mass is a kilogram. So, its dimension is M. Capital M. But it has dimension and it also has a variable value. So, the mass is a dimensional variable. Then, for example, length, velocity, area, volume, if you say any physical quantity, but it's not the same thing. So, it's not the same thing. So, we measure the constant and measure the same thing. Measure the same thing. That is a dimensional variable. Then, for the physical quantity, which possesses dimension and hence variable value. Variable value is Sorry, and they have variable value. So, our physical quantity, it possesses a dimension, but it has dimension. At the same time, it has variable value. So, different type of value. Example, length. If you measure one object, 10 cm, one object measure, that is 15 cm. That is the same thing. So, that is the dimensional variable. Okay. This is another example. Then, dimensionless variable. It is variable, but it does not have dimension. It is variable, but it does not have dimension. But it does not have dimension. So, it is a dimension, but it is a variable. It has no dimensions, but it has variable value. Example, specific gravity, strain, that is refractive index. So, refractive index, you can learn the 10th. Specific gravity, that is the density between, or density, that is the ratio between density. For example, if you say that, water is density to compare. So, over object or density, what or density are divide up, that is the specific gravity. So, specific gravity is the ratio between density of a medium to density of water. Water or density is 1000. So, on the 1000 kilogram 
மீட்டர் கியூப் வரும் தட் இஸ் டென்சிட்டினா மாஸ் பர் வால்யூம் அதனால கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் யூனிட் ஸோ அவனா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டியும் தௌசண்ட் கிலோகிராம் மீட்டர் கியூபால டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கிடைக்கும் இட் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் சேம் டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டி ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிங்கிறது டென்சிட்டி டிவைட் பை டென்சிட்டி தான் அப்படின்னா டென்சிட்டியோட யூனிட் ஆர் டைமென்ஷனல் டைமென்ஷன் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிசல்டன்ட் வந்து இட் ஹேஸ் நோ டைமென்ஷன் ஆர் இட் இஸ் த டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செவன்த் லெசனில் படிப்போம் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் அப்படின்னா லென்த் லென்த்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லென்த் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது டிவைடட் பை அதோட ஒரிஜினல் லென்த் அப்படின்னா லென்த் பை லென்த் ஸோ அப்படின்னா யூனிட் வராது நோ யூனிட் அதனால இதுக்கு டைமென்ஷனும் கிடையாது ஸோ யூனிட் இருந்தால் தான் டைமென்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது ஏரியா ஸ்ட்ரெயின் சொன்னோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் ஏரியா டிவைட் பை ஒரிஜினல் ஏரியா அதே மாதிரி வால்யூம் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டிவைட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் இதை தான் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் ஸோ சேம் டைமென்ஷன் இருக்கிற ரெண்டு குவான்டிட்டி கடையில் இருக்கிற ரேஷியோ தப்போ இட் இஸ் ஏ டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள் ஏன்னா ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஏன்னா ரப்பர் பேண்ட் எழுத்தோன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா வேகமாக லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே ஒரு அயன் ராடாக இருந்தால் ரொம்பலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் வேரி ஆகும் தென் ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஏஆர் வேக்கம்க்கு ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன்று ஸோ வாட்டராக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இதே கிளாஸ் ஆரஞ்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டைமண்டாக இருந்துச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படின்னா டைமண்ட் தான் இருக்கிறதே நம்ம இப்போ தெரிஞ்ச ஒரு ஹை ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்கிறது தென் ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம டைமண்டை விட ஹை ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை வந்து உருவாக்கலாம் ஓகேவா ஆர்டிஃபிஷியலாக செய்யலாம் ஸோ டைமண்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்கிறது ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ்னா லைட் அது வெளியே பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த எபிலிட்டியை பற்றி சொல்கிறதா ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஸோ அந்த ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் வேற வேறையாக இருக்கும் ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் ஸ்னெல்ஸ் லான்னு சொல்லி டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்னெல்ஸ் லா அதுதான் வந்துட்டு இந்த என் டூ பை என் டூ பை என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐ பை சைன் ஆர் பாருங்கள் சேம் குவான்டிட்டி தட் சைன் ஐனாலே நம்பர் தான் சைன் ஆர்னாலும் அது ஒரு நம்பர் தான் ஸோ ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ பார்க்கும்போது அது ஒரு நம்பர் தான் கிடைக்கும் இது ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் டிவைட் பை ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இது வந்து ஒரு நம்பர் ஸோ இதுக்கு யூனிட் கிடையாது நோ யூனிட் ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஹேஸ் நோ யூனிட் தஃப் இட் ஹேஸ் நோ டைமென்ஷன் ஆர் டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டி ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இது ஒவ்வொரு ப்ராப் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் வேரி ஆகிறதுனால இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேரியபிள் அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ டைமென்ஷன் தஃப் டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படின்னா டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள்னா அது டைமென்ஷன் இருக்கக்கூடாது தென் அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்கக்கூடாது வேரி ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா தென் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வரலாம் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு அதனால் அதோட வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது பட் அது வந்து யூனிட் இருக்குது அது டைமென்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இட் ஹேஸ் அ டைமென்ஷன் அண்ட் ஹாவ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எக்ஸாம்பிள் இது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி நீங்கள் லாஸ்டியாக படிச்சுருப்பீங்க கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி தட் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் அப்புறம் மைனஸ் லெவன் சம்திங் லெவன் வரும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு யூனிட் வரும் அந்த யூனிட்டை பொறுத்து இதுக்கு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா உண்டு பிளாங் கான்ஸ்டன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட் டென் டூ அப்புறம் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வரும் ஸோ அந்த டைம்லேயும் ஜூன் செகண்ட் வரும் ஸோ ஜூன் செகண்டுக்கு வந்து என்ன டைமென்ஷன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பட் இட் ஹேஸ் டைமென்ஷன் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வெலாசிட்டிங்கிறது இங்கே காமனாக வெலாசிட்டின்னு சொன்னோன்னா தட் இஸ் டைமென்ஷனல் வேரியபிள் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு காருக்கு வேறு வெலாசிட்டி இருக்கும் பைக்குக்கு வேறு வெலாசிட்டி இருக்கும் வேரி ஆகுது வேல்யூ பட் லைட்டோட வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் அப்புறம் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அப்படின்னா இந்த வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூங்கிறதுனால இட் இஸ் த டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இதே தான் இங்கே ஜியோட வேல்யூ சொல்லலாம் கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதுவும் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா ஜி வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கி
தென் ஆல் நம்பர்ஸ் தட் இஸ் இன்டீஜர் ஹோல் நம்பர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்டீஜர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா டூன்றது டூ தான் அது யூனிட் கிடையாது ஸோ டைமென்ஷன் கிடையாது யூனிட் இருக்கிற ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு தான் டைமென்ஷன்ஸும் இருக்கும் ஓகேவா எஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இந்த ஹெட்டிங் படிச்சுட்டாலே போதும் உங்களுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் நீங்களே எழுதிடலாம் ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அக்கார்டிங் டு டைமென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைமென்ஷனல் வேரியபிள் தென் டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள் தென் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளோதான் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ஆர் இது வந்து ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க் கூட சொல்லலாம் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் ஒரு ஹோமோஜினிட்டி அப்படின்னா சேமாக இருக்கிறதுனு அர்த்தம் ஹோமோஜினிட்டினு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனு அர்த்தம் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல் அது என்ன பிரின்சிபல் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ஆர் சயின்ஸில் நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் அந்த ஈக்குவேஷனில் நடுவில் ப்ளஸ் மைனஸ் இது மாதிரிலாம் நிறையா டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அந்த எல்லா டேர்ம்ஸுக்குமே ஈக்குவல் டைமென்ஷன் இருக்கிற டேர்ம்ஸை மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஆர் சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா இருக்கிற ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணலாம் பட் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேம் டைப் ஆஃப் டைமென்ஷன் இருக்கிற அந்த குவான்டிட்டியை மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஆர் சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் பாருங்களா இட் ஸ்டேட் தட் தட் இஸ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் ஸ்டேட் தட் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் த டேர்ம்ஸ் ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன் ஆல் த டேர்ம்ஸ் இன் ஏ ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா ஆர் ஈக்குவேஷன் எப்படின்னாலும் சொல்லலாம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஷுட் பி த சேம் சேமாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு டைமென்ஷன் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு கிவன் எக்ஸ்பிரஷனில் ஆர் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸுமே சேம் டைமென்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆல் த டேர்ம்ஸ் இன் த ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் சுட் பி த சேம் சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி இஸ் இக்வல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனில் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சொன்னோம் அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் எஸ் வி வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ஆர் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஸோ இது மாதிரி த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் பிங்கிறது வெலாசிட்டி ஸோ அதனால் இதோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா யூனிட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ மீட்டர்னால் லென்த்து செகண்ட்னால் டைம் ஸோ டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்படின்னா இதோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த யூங்கிறது இது ஃபைனல் வெலாசிட்டி திஸ் இஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸோ யூ ஆல்சோ வெலாசிட்டி தஃபோ இட் ஹேஸ் சேம் டைமென்ஷன் ஸோ எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் தென் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆக்சலரேஷன் ஏ டி தட் இஸ் ஏ டைம்ங்கிறது டி ஆக்சலரேஷனோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஓகேவா மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போ இதோட டைமென்ஷன் என்னென்னா எல் மீட்டர்னா எல் செகண்ட்ங்கிறது டைம் ஸோ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படி யூனிட்டை வச்சு தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஏக்கு பதிலாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எல் டி பவர் மைனஸ் டூ தென் இந்த இது டைம் ஸோ டி ஓகேவா ஸோ டி பவர் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இந்த ஒன்றும் இந்த மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆச்சுன்னா ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறோம் காமனாக டீ எடுக்கிறோம் ஸோ இது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் தஃபோ மைனஸ் ஒன் ஸோ திஸ் டேம் என்னவாகும் அப்படின்னா எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பாருங்களே இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்கிற ஒரு ஒரு டேர்ம்ஸுமே சேம் டைமென்ஷனாக தான் இருக்குது தட் இஸ் த ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸோ அதே டேம் தான் எல்லாத்துக்கும் வரணும் அப்படின்னு இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் எல் ஸ்கொயர் t பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இது வெலாசிட்டி தான் அப்படின்னா சேம் தான் வரும் இந்த டூ ஏ எஸ்க்கு இதே ஃபிசிக்கல் இதே டைமென்ஷன் தான் வருதா அப்படின்னு மட்டும் செக் பண்ணிடலாம் டூங்கிறது நம்பர் ஸோ நம்பருக்கு வந்து டைமென்ஷனே கிடையாது டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் த நம்பர் அப்படின்னா அதை விட்டுருணும் தென் ஏ ஏங்கிறது நம்ம எப்படியே பார்த்துருக்கோம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ அப்படின்னா இதுக்கு வந்து எல் டி பவர் மைனஸ் டூ தென் தட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ்ங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா மீட்டரில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வந்து